हे गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एक्सप्लोर फिजिक्स इस वीडियो में हम लोग कंटिन्यूस एंड डिस्क्रिट स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ेंगे जो कि हाइड्रोजन एटम का पार्ट टू है अगर ये कॉन्सेप्ट आप अच्छे से समझ लेंगे तो वन डायमेंशनल प्रॉब्लम्स को डील करने में आपको आसानी होगी तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो चलिए देखते हैं कॉन्टीन्यूस स्पेक्ट्रम क्या होता है एन इमिशन स्पेक्ट्रम दैट कॉन्जिस्ट ऑफ ए कंटिन्यूम ऑफ वेबलेट्स तो कॉन्टीन्यूस स्पेक्ट्रम में हमें वीव जी और मिलता है क्योंकि ये स्पेक्ट्रम कॉन्टीन्यूस है इसका मतलब ये है कि वॉलेट बैंड इंडिगो बैंड में मर्ज हो गया है इंडिगो ब्लू में मर्ज हो गया है तो ये कॉन्टीन्यूसली चेंज हो रहा है क्योंकि बीच में कोई भी गैप नहीं है यहाँ पर कलर्स ऐसे मर्ज हो रहा है जैसे कि हमें पता भी नहीं चल रहा है कि कलर का एंड लाइन कहाँ पर है तो ये हो गया हमारा कॉन्टीन्यूस स्पेक्ट्रम तो चलिए देखते हैं कि डिस्क्रिट स्पेक्ट्रम क्या होता है डिस्क्रिट स्पेक्ट्रा आर यूजली एसोसिएटेड विद सिस्टम्स दैट आर बाउंड इन सम सेंस मैथमेटिकली कन्फाइम टू ए कॉम्पैक्ट स्पेस तो डिस्क्रिट स्पेक्ट्रा में एब्जॉर्बन एंड इमिशन स्पेक्ट्रम फॉर्म होता है जो डार्क लाइन्स है वो हमारा एब्जॉर्बन स्पेक्ट्रम है और जो लाइन स्पेक्ट्रम फॉर्म कर रहा है वो है हमारा इमिशन स्पेक्ट्रम तो डिस्क्रिट स्पेक्ट्रम में हमें मिलता है ऑल स्पेक्ट्रल लाइंस ऑफ लाइमन बालमर पाशन ब्रैकेट फोन तो ये हमारा लाइमन सीरीज़ है ये ब्रैकेट है पाशन है और ये बालमर है ये पाशन है और ये ब्रैकेट है सो ए फिजिकल क्वांटिटी इज सेड टू हैव ए डिस्क्रिट स्पेक्ट्रम इफ इट टेक्स ओनली डिस्टिंग वैल्यूज विथ गैप्स बिटवीन वन वैल्यू एंड द नेक्स्ट तो फिजिकल क्वान्टिटी यहाँ पर हमारा हो सकता है पोजिशन हो सकता है मोमेंटम होता है वो डिस्क्रिट स्पेक्ट्रम फॉर्म करेगा इफ इट टेक्स ओनली डिस्टिंग वैल्यूज डिस्टिंग वैल्यूज लेने के बाद ही हमारा डिस्क्रिट स्पेक्ट्रम फॉर्म होगा जिसमें कि बीच में थोड़ा सा गैप होता है जैसे कि लाइमन और बालमर के बीच में थोड़ा सा गैप है और बालमर हमारा विजिबल रीजन में है तो ये था हमारा कॉन्टीन्यूस स्पेक्ट्रम जिसमें कि कोई भी गैप नहीं था और ये है हमारा डिस्क्रिट स्पेक्ट्रा जिसमें कि गैप होता है तो चलिए आगे बढ़ते हैं ये है हमारा एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर ट्रांजिशन ऑफ हाइड्रोजन एटम तो ये है हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन इज इक्वल टू वन एन इज इक्वल टू टू और ये है हमारा कॉरस्पॉन्डिंग एनर्जी वेयर ई वन इज इक्वल टू माइनस थर्टीन पॉइंट सिक्स इलेक्ट्रॉन वोल्ट ई टू इज इक्वल टू माइनस थ्री पॉइंट थ्री पॉइंट फोर इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो यहाँ पर जब तक ई एन लेस देन ज़ीरो होगा ई एन जब तक लेस देन ज़ीरो होगा जैसे कि माइनस थर्टीन पॉइंट सिक्स इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस में आ रहा है तब तक हमें डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम मिलेगा ठीक है तब तक हमें डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम मिलेगा और जब एनर्जी ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा तो हमें कॉन्टीन्यूस स्पेक्ट्रम मिलेगा जैसा कि आपने फर्स्ट स्लाइड में देखा तो डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम जो होता है वो हमारा बाउंड स्टेट होता है और कॉन्टीन्यूस स्पेक्ट्रम हमारा अनबाउंड स्टेट होता है बाउंड स्टेट तब होता है बाउंड स्टेट में पार्टिकल इन्फिनी तक मूव नहीं कर सकता कॉन्टीन्यूस स्पेक्ट्रम में अनबाउंड स्टेट में पार्टिकल जो है हमारा वो इन्फिनी तक मूव कर सकता है तो चलिए थोड़ा डिस्क्रिट स्पेक्ट्रम का केस देख लेते हैं तो जैसा कि हम जानते हैं कि एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द बोर्स स्टेशनरी ऑर्बिट हमें क्या मिलता है ई एन इज इक्वल टू माइनस आर बाई एन स्क्वायर नोन एज द बोर्स एनर्जी वेयर आर इज द रेड बर्क कॉन्स्टेंट ये मैंने पिछले वीडियो में आपको बहुत अच्छे से बताया है तो अगर आपने अपना पिछला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ उसे देख लें Now the energy E n of each state of the atom is determined by the value of quantum number n. यहाँ पे आप देख रहे हैं कि energy जो है किससे determined हो रहा है quantum number से. The negative sign of energy is due to the bound state nature of atom. Negative sign यहाँ पे क्यों है? Bound state nature of atom है इसलिए है. That is, states with negative energy E n less than zero corresponds to bound state. The structure of the atom's energy spectrum as given by the above equation is displayed in the figure. तो आपने जो भी figure देखा पिछले slide में वो spectrum है energy spectrum है atom का. Where by convention the energy levels are shown as a horizontal lines. तो यहाँ पे energy levels को horizontal lines से दिखाया गया है e1, e2, e3. तो ये हमारा energy levels हो गया. As n increases The energy level separation decreases rapidly. तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं जैसे ही energy increase हो रहा है तो n decrease हो रहा है और जब n n increase हो रहा है तो energy decrease हो रहा है इस figure में भी जब n increase हो रहा है तो हमारा energy levels जो है वो decrease होते जा रहा है So 
since n can take all integral values from n is equal to 1 to n is equal to plus infinity the energy spectrum of atoms contain n infinite number of discrete energy levels ठीक है तो हमारे पास क्या है n infinite number of discrete energy levels है क्योंकि n का value है 1 से लेके plus infinity तक in the ground state n is equal to 1 ground state हो गया हमारा n is equal to 1 the atom has an energy e1 is equal to minus r तो यहाँ पे n का value 1 हो गया तो हमारा energy क्या हो गया minus r and the radius a naught the state n is equal to 2 3 4 dot 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 correspond to the excited state of the atom since their energies are greater than the ground state energy ठीक तो यहाँ पे आप देखिए energy का value जो है वो बढ़ते जा रहा है पहले minus 13.6 था फिर minus 3.4 है फिर minus 1.51 है तो energy जो हमारा वो increase हो रहा है और quantum number जो है principal quantum number वो decrease हो रहा है तो चलिए continuous case भी देखते हैं when the quantum number n is very large n tends to in plus infinity the atoms radius r n will also be very large but the energy values goes to zero अगर n tends to plus infinity हो गया तो इस equation से हम जानते हैं अगर n infinity हो गया तो e n जो है वो हमारा zero हो जाएगा तो radius r n will also be very large r n जो हमारा वो बहुत बड़ा होगा the energy goes to zero पर energy हमारा zero हो जाएगा this means that the proton and the electron are infinitely far away from the one another and hence they are no longer bound the atom is ionized यहाँ पर n का value ज़्यादा होने पर electrostatic force बहुत ही कम होगा ये force नहीं लगा सकेगा proton electron पे कोई force नहीं लगा सकेगा so electron is now free to move क्योंकि कोई भी force उसे रोक नहीं रहा है तो ये atom जो है यहाँ पे जो electron है वो ionize हो जाएगा ये atom ionize हो जाएगा तो इसी तरह unbound state में particle freely move कर सकता है up to infinity so in this case there is no restriction on the amount of kinetic energy the electron can take kinetic energy of electron koi bhi ho sakta hai zyada ho sakta hai uska koi control nahi hai for it is free this situation is represented in figure by the continuum of positive energy states en greater than zero so for en greater than zero there is unbound state ये कॉन्सेप्ट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है वन डी पोटेंशियल्स के के प्रॉब्लम्स को डील करने के लिए जैसे कि उसमें हम लोग दो कंडीशंस लेते हैं व्हेन ई इज़ ग्रेटर देन पोटेंशियल एंड ई इज़ लेस देन पोटेंशियल चाहे वो पोटेंशियल स्टेप हो पोटेंशियल बैरियर हो या इनफिनाइट स्क्वायर वेल पोटेंशियल हो तो अगर आप ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ लोगे तो आपको वन डी पोटेंशियल के टॉपिक्स को पढ़ने में दिक्कत नहीं होगी सो so गाइज आज के लिए इतना ही अगले वीडियो में मैं फेस वेलोसिटी एंड ग्रुप फेलोसिटी के बारे में बताऊंगी मैं आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो और अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब लाइक और शेयर करें तो मिलते हैं अगले वीडियो में थैंक्स फॉर वाचिंग गाइज़